नमस्ते विद्यार्थी मित्रों आज आप संस्कृत व्याकरण में खूब अगत्य मुद्दों अनुस्वर संधि जेने पर स्वर्ण संधि कहमें जेन अभ्यास करीश जो धोर नौ अने दस में खूबज अगत्य भाग भजवे धोरण नौ में आ मुद्दों चार गुण में धोरण दस में त्र गुण में विभाग ई प्रश्न नंबर पिस्तालीस में पूछाए थे हमें अपने अभ्यास करीश तो सौ प्रथम पहलू निम एन समझिए कि वाक्य में वपरायेला पद ने अंत जो हलंत म खोड़ो एट हलंत खोड़ो मेलो होने तरत पी कोई व्यंजन वन थी शुरू थत पद आलू हो पी तरत कोई व्यंजन शब्द अथवा व्यंजन वर्ण थी शुरू थत पद आलू हो तो आवा मना स्थाने अपने अनुस्वार अनुस्वार एट के मथे मिंडू जेने अपने कही हकीकत में शू है अनुस्वार से जे आप रहे जे उदाहरण द्वारा अपने समझिए तो अँ कहीं जो निम प्रमाण कि अँ एक वाक्य है एक पद पहलू शू है अहम जलम पातुम गच्छा तो अँ आग चार पद है एम त्र पदों नीचे मैं अंडरलाइन कर ली है आप समझिए कि अहम पदना अंत शूलू है म खोड़ो हलंत मेलो है अँक जलम पाचड़ जो म हलन है पातुम जो त्या आग म क्यों से हलन है हमें अँ निम प्रमाण आप जुए कि पदना अंत म आएल होने तरत पची तो मैं तरत पी शू आए थे ज तो आ ज शू है तो ज ए व्यंजन है ज ए व्यंजन है एवं एवं जो अँग म म पी तरत शू आए थे पा तो पानी अंदर शू रहेलो प तो पू व्यंजन पी म पी तरत आए थे ग तो गु व्यंजन एट अगर जो त्रे त्र म खोड़ा पी अग ज व्यंजन है अँ आग प व्यंजन है अँ ग व्यंजन है तो अँ आग निम प्रमाण शू करवा मना स्थाने आ म काढ़ी आप अनुस्वाद लगा रहे तो अँ आग पहलू वक्य आप जुए तो अहम मना स्थाने आप शू लगाई दी तो अँ आग अनुस्वार जलम आ मना स्थाने अपने अनुस्वार लगाई दी तो पातु तो अँ आग लखीश तो आ शू खोटू थे अपने अँ शू कर मना स्थाने अनुस्वार गच्छा एमन एम हम बीज वक्य लीए आप तो एकम पुस्तकम तो अँ एकम पद पी तरह शू आए थे अँ पी शुरू थत पद आए थे तो प शू है व्यंजन है मैं अँ आग मैं जगह शू अनुस्वार थी जैसे शू थी जैसे अँ आग एकम पुस्तक अँ जो सत्यम वद तो सत्यम तो अँ आग म खोड़ो है म पी तरत क्यों पद आए थे व तो व शू व ए व्यंजन है मैं अँ मू शू थी जैसे अनुस्वाद शू थी जैसे अँ सत्यम वद अँ आग बालकम पठती तो बालकम तो अँ आग बालकम म खोड़ो है हलन है एना पर तरत शू आए थे प तो ये प शू है व्यंजन है मैं शू थी जैसे अँ आग खोड़ो पी तरह शू आ क तो क शू है एक व्यंजन तो शू थी जैसे कार्यम अप कर अंदर अनुस्वार कर कूरु छलू उदाहरण जो लीए विद्यार्थी मित्रों धर्मम चर तो धर्म म खोड़ो है एना पी तरह शू आए च तो चू व्यंजन तो धर्म आ मनो शू थी जैसे अँ अनुस्वार चर 
હવે આપણે બીજો નિયમ જોઈએ કે વાક્યમાં વપરાયેલા પદના અંતે એટલે જે પદ છે એ પદના અંતે જો અનુસ્વાર આવેલો હોય અને તેની તરત પછી કોઈ સ્વરવર્ણથી શરૂ થતું પદ આવે તો અનુસ્વાર જે છે એ અનુસ્વારના સ્થાને ખોળો હલંતમાં આવે છે તો જોઈએ આપણે એનું ઉદાહરણ અહમ જલમ પાતુમ ગચ્છા મી તો અહીંયા શું કહ્યું કે વાક્યના પદના અંતે અનુસ્વાર આવેલો હોય અને એના પછી તરત શું આવેલું હોય સ્વર આવેલું હોય તો આ જે અનુસ્વાર છે એનો આપણે શું કરવાનો છે મ હલંત એટલે કે ખોડો કરવાનો છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ પહેલા વાક્યમાં અહમ જલમ પાતુમ ઈચ્છા મી તો અહમ તો અનુસ્વાર છે અને પછી શું આવે છે જ તો જ શું છે વ્યંજન છે એટલે અહીંયા આગળ નિયમ લાગવો પડશે નહીં જલમ અનુસ્વાર છે લવ ઉપર અને પછી શું આવે છે પ તો પ શું છે વ્યંજન છે એટલે અહીંયા આગળ પણ આ નિયમ લાગુ પડશે નહીં હવે અહીંયા જોઈએ પા તુમ તો પા તુમ પદ છે અહીંયા આગળ તો તુમ ઉપર અનુસ્વાર છે અને પછી શું આવે છે સ્વર તો અનુસ્વાર પછી તરત જ શું આવે છે અહીંયા આગળ સ્વર તો અનુસ્વાર પછી જો સ્વર આવતો હોય તો આ જે અનુસ્વાર છે એ અનુસ્વાર આપણે કાઢીને ત્યાં શું લગાવીશું મ ખોડો તો વાક્ય શું બનશે અહમ જલમ પાતુમ ઈચ્છા હવે બીજું વાક્ય આપણે લઈએ બાળક ફલમ આ નહીં હતી બાળક ફળ લાવે છે તો અહીંયા આગળ ફલમ નીચે અંડાલા નીકળે છે અને ઉપર અનુસ્વાર છે અનુસ્વાર પછી શું આવે છે તરત જ અથી શરૂ થતું આ નહીં હતી એવું પદ આવે છે તો અનુસ્વાર પછી નિયમ પ્રમાણે જો સ્વર આવતો હોય તો અનુસ્વાર કાઢી અને આપણે શું મૂકવાનું છે ત્યાં આગળ મ ખોડો તો શું થશે અહીંયા આગળ વાક્ય બાલક ફલમ पत्र उपर अनुस्वर अनुस्वर पी तरत पद शू आए अस्थि तो अस्थि पहले वर्ण शू तो शू आग तत પત્રમ તો અનુસ્વાર પછી તરત જ સ્વર આવે માટે અનુસ્વાર શું કરીશું ફરી આપણે મ હલન અથવા ખોડ નિયમ એવો છે આમાં આમાં બીજો કે વાક્યના અંતે જો અનુસ્વાર આવેલો હોય તો તેનો મ હલન કરવો એટલે કે પૂર્ણ વિરામ પહેલા જો અનુસ્વાર આવેલો હોય તો ત્યાં શું કરવાનો છે આપણે હલન મ કરવાનો રહે છે જે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે અહીંયા આગળ એક ત્રણ વાક્ય છે જુઓ સર્વથા અવિચારિતમ કર્મમ ન કર્તવ્ય તો અહીંયા કર્તવ્યમ છે એની ઉપર અનુસ્વાર છે અને વાક્ય શું પાછળ શું આવે છે અંતમાં ફૂલ સ્ટોપ છે એટલે પૂર્ણ વિરામ છે અહીંયા આગળ તો પૂર્ણ વિરામ હોય તો ત્યાં જો અનુસ્વાર આપેલો હોય એની આગળ તો ત્યાં શું કરવાનો છે આપણે હલંત મ એટલે કે ખોડો મ કરવાનો છે એટલે વાક્ય એમનું એમ આખું લખી અને છેલ્લે અહીંયા આગળ અનુસ્વાર છે એનું શું કરવાનો છે ખોડો મ તો સર્વથા અવિચારિતમ કર્મ ન પહેલા જો અનુસ્વાર આવતો હોય તો તેનો શું કરવાનો છે ખોડો માં એ નિયમ લાગુ પડે છે એટલે શું કરીશું અહીંયા પાછું લોભ પાપસ્ય
शब्द वागे अनुस्वर आए तो अनुस्वर पी जो व्यंजन हो व्यंजन जो वर्ग न हो वर्ग नो पांचमो वर्ण मुक एक शब्द द्वारा अपने समझिए भयंकर एवं शब्द है अथवा तो पद है एना वच्चे भाग में तो अँ वे भाग ए वच्चे तो एनी शो आए अनुस्वर आए हो तो अनुस्वर पी तो अनुस्वर पी शू आए अँ क अनुस्वर पी जे शब्द अक्षर पर अँ आग अनुस्वर है जो अक्षर पर एना पी जे व्यंजन आए हो व्यंजन जो वर्ग न हो तो क वर्ग न व्यंजन है क पोते वर्ग है एक पांच एना मूलाक्षरो से तो एमते जाए तो अगर शो आए क आलो हो व्यंजन जो वर्ग न हो वर्ग न पांचमो वर्ण तो अँ पांचमो वर्ण क्यों से अंग ये पांचमो वर्ण मुक तो अँ शू अगर य पर अनुस्वर है शू आ क तो क वर्ग एट के अँ तो क वर्ग ना पांचमो अक्षर क्या आए अग अंग तो शू आग भी अनुस्वर है जगह शू मूस आप अंग क शब्द ने अपने बीज रीते लखी सक अंग भयंकर तो आप आ रीते लखी सकी पे तो आप आ वर्ग जो है ओ तो अँ मूल पांच वर्ग है क च ट त प आ बदा के खोड़ा खोड़ा एट हलन है क वर्ग क ख ग घ अंग च छ ज ज तो आमा जे लाइन नो वर्ण आलो हो अनुस्वर पी तो एज लाइन नो पांचमो एट के आज पांच है एम जे लाइन न हो लाइन ना पांचमो वर्ण अपने मुकवा तो आप उदाहरण द्वारा समझिए तो अँ आगे पहले उदाहरण है पंकज तो आप तो पहले शू जो अनुस्वर को पर पी तरत शू आए क तो क पर अनुस्वर है कि प उपर तो अँ अनुस्वर शू है प उपर से तो प उपर अनुस्वर है तो पनी पासे तरत ज आत जे व्यंजन शू क क्या वर्ग ना है तो ये क वर्ग ना है तो ये अंदर शू आनुस्वर जगह तो त्या आग अंग मूकी शू शू आग प अंक ज पंक जी आगे बीजू एक पद शंकर तो अनुस्वर स उपर है पी तरत शू आ क तो क क्या वर्ग ना है ये क वर्ग ना है तो शू आग बीजो एक शब्द गंगा तो गर अनुस्वर से तरत शू आ तो ये घ क्या वर्ग ना है अँ रू तो घ क्या वर्ग ना तो क वर्ग ना तो क वर्ग ना पांच मोक्ष शू आ अंग तो त्या अनुस्वर जगह शू कही अंग ज मूकी शू से गंग उदाहरण जुए अपने पंच तो प पर अनुस्वर से पी शू आ च तो च अगर पोते जी वर्ग से तो चीज शो आग य पांचमो अक्षर शू आ य तो अनुस्वर पे शू आ पांचमो अक्षर य तो शू आग पिंचित तो अँ क पर अनुस्वर से कि पर तरत क्यों पद आ च च एव अक्षर आ तो च क्या वर्ग ना है पोते च वर्ग से तो चीज शो आगे हमें अनुस्वर की जगह तो य तो शू तो कि पी आ रस्व रस्वय 
अने यो ची तो किंची तो बीजू उदाहरण ले आप ने तो बीजू उदाहरण आप रह मने चे कि पंडी तो तो पंडित ने इधर पाव पर अनुस्वार चे ना पहली दर्द का अक्सर आवे चे यहाँ कर ड तो ड जे चे एक ट वर्ग नो त्रिजो वाला चे तो यहाँ कर ड चे निस्तान ने आपने सुन कौन हो चे अर्धो अन तो सुधो से यहाँ कर पाव ऐसी रस्वाई नहीं रस्वाई अन अर्धो दी तो पंडी तो तो आप पंडित नहीं अंदर आपने जो ही सुधो अनुस्वार निकली जैसे नहीं दिखे सुला कैसे अर्धो अन ये उन्हें वो कंटक तो कब पर अनुस्वार से अनेक पसीद तरह स्वाव से टो तो टो पोते जी एक वर्ग चे अनेक टो वर्ग नो पांच मो अन तो सुधो से यहाँ कनो को अनुस्वार निस्ताने अर्धो अन कंट कह तो मित्रों हवे आपने यह धरण नव में पूरा नहीं है जिस चार गुण में पूछा है इसे कि नीचे आप ऐसा रहेगा कि पद और सुधारी में वाक्य फरी थी लोगों तो सब प्रथम जरा जरा आपने प्रश्न कुछ वामा हुए थे तो आपने जी जी ये अंडरलाइन हो है ये पदों पर पहले ध्यान आप इसको अन्यथा जो इस कार्य नियम लागू पड़े अब यहाँ का जो ये गण तो नीचे अंडर लाइन चाहिए तो अनुस्वार पच्चीस सूचे यहाँ का व्यंजन से वाटे यहाँ का अनुस्वार एम नो एम रहे चाहिए यहाँ का जो ये तो यहाँ का सूचे से के पदमा जारे वच्चे अनुस्वार आवे मध्यमा वाले अनुस्वार आवे तेरे जी नियम हाँ तो ये परमाणु आप लोग जो ही तो अनुस्वार जे ती वर्ग नो पांच मो अक्षर आपने ये कर अनुसार नहीं दिखे मुख्य सूत्र तो अच्छे तो तो वर्ग ना आपने पांचे व्यंजनों का बर होगा जो ही तो तो वर्ग ना पांचे व्यंजनों पे तैयार कर लेते हैं लगा से तो आसानी रह से तो 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 दो दो अने ना तो तो वर्ग नो पांच मो वर्ण सो आपसे ये कर ना तो ये कर सूत्र प्रतिक्षम तो प्रतिक्षम नहीं अंदर मौक पड़ो चे अने ये ना पची तरत सुआ वे चे को तो मौक पड़ा पची जो तरत कोई व्यंजन आउ तो तो मौक पड़ो निकली जाए अने ये जगह उनको नो जा पड़े अनुस्वार पची ये जो अनुस्वार पची तरत सुआ ऊपर ना नियम प्रमाणे कि अ चे तो अनुस्वार पची जो कोई पन स्वारा आउ तो � मित्रों हवे आपने दौरान दशमी एक उदाहरण ले ये तो दौरान दशमी अंदर तमिल जो सो तो आज के प्रश्न में पूछा है चित्रण गुणी अंदर तो पहला आपने जो इस उत्तरण जगह अंदर लाइन चाहिए तो यहाँ का आपने जिन्हें हम अपने ये लागू करता है तो पहले जो यहाँ का कि मौ करो चे तो मौ करो चे ऐसे कि मौ ह लागे चाहे ना आगर नाक से ऊपर पची जो ये वस्त्रांत है तो यहाँ का ना ये नियम लागू कर सके जहाँ अनुस्वार मध्य में आवे अने ये अनुस्वार पची जे व्यंजन होए ते व्यंजन जे वर्गन होए तो यहाँ का सवाल उसे तो 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 वर्ग जैसे तो तो वर्गनो पाँच मो वर्ण के अमुक हो तो तो वर्ग जैसे तो तो वर्ग ना पाँच ना तो तो वर्ग नो पांच मो व्यंजन आवे चाहिए कर ना तो अनुस्वानी स्थान आपने ये बच्चे सुम किसो ना हालां दे लेके खोड़ पची आगर जो ये कर त्रिजु तो ये कर अनुस्वार से का उपर अने अने तरत स्वर वैसे स्वर तो अनुस्वार पची जो तरत स्वर आउट हो तो आ अनुस्वार निकली जाए अने ना स्थाने सुम कौनो से आपने म तो बस आज से तो अपने वाक्य जैसे सुधारा ये फरी थी पहले ग्राफ लगी देशों अन्यथा क्या करना फिर पर करी देशों तो ये करना सुधरे तथा सा प्रभुतम वस्त्रांते ये थे जैसे अन्य ये करना कुमारी में काम से तो ये करना सोनोमा खोलो 